online selling taxation? Yung pa implement ba? Ah! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Michelle Moreno here. Hope everyone is okay and safe. Guys, I'm so excited to share this video. Dahil sa video na to, isi-share ko ang topic about online selling taxation. Alam ko na ito ay isa sa mga hot topics na pinag-uusapan ngayon. Lalo nga ba ang taxation na gusto nga pa-implement ni BIR or ni Bureau of Internal Revenue sa mga online seller. So watch this video till the end para mas maintindihan natin ang topic na to, especially sa lahat ng ating mga online seller. But before we continue, I just want to share this one thing na nagpapatabas ng puso ko. Kasi guys, meron na naman ako natanggap na message galing isa sa ating mga subscribers. At ayaan yung basahin ko ang message na ito na isinend niya sa akin. Ang sabi niya, I would love to watch your inspirational videos po. Way back pa po nung na-invite namin kayo sa JIL or sa Jesus Lair Church Calidges Foundation one time sa chapel service. Marami po kayong na-bless at isa po ako doon. God bless po sa inyong YouTube journey. More subscribers to come. Ayan. So this kind of message kasi guys ang nagpapataba ng puso ko at aking nagiging reason para i-continue ang aking YouTube channel. So maraming maraming salamat guys. And in this video, I want to thank Mr. Alfred Pabas from AI Pabas Accounting Services our auditor CPA for sharing knowledge and information all about taxation sa business namin and for sharing information and inputs about this video in our topic. Kaya maraming maraming salamat. Alam nyo guys, he is a very good and professional person. Kapag meron talaga akong hindi naiintindihan about taxation, especially to our business, tumatawag ako sa kanya, kahit busy siya talagang sinasagot niya ang lahat ng aking mga inquiries at mga questions. So maraming maraming salamat. Thank you so much for all your assistance. Let's start our topic, online selling taxation. Maray lang iba sa inyo ay nainis, nagalit, naguluhan. Ano nga ba ang online selling taxation na gustong ipa-implement ni Bureau of Internal Revenue or ni BIR sa lahat ng mga online sellers? That's why guys, I decided to make this video para makapag-share sa inyo ng inputs and information at makatulong sa inyo at para hindi rin kayo maguluhan. And of course, I consulted our auditor CPA, Mr. Alfred Fabas. Kasi guys, alam ko na kapag pinag-usapan natin ang taxation, medyo naguguluhan tayo, ayaw natin kasi parang maraming mga process na dapat daanan. So ngayon guys, sa video na to, alam ko na makakatulong sa inyo to, kaya watch this video till the end. During my college days in Adamson University, ang course ko kasi doon is BSBA major in marketing. Nagkaroon na rin kami ng subject na taxation. And then, during my MBA days sa pamuntasan ng Lusod ng Maynila, so mas nabigyan sa amin ng DN ang topic about taxation. Pero guys, alam nyo, mas naintindihan ko ang topic na taxation mula nung nag-start kami ng business ni Hasban. So sabi ko nga sa inyo na meron kaming dalawang business, the Mega Mall Trans and the Multimine Enterprise. Pareha siyang corporation. Pero guys, si Multimine Enterprise, way back 2009, niregister siya as a sole proprietor. So nakita namin yung difference ng taxation from sole proprietor to corporation. And guys, as a business owner or as an entrepreneur, kailangan alam natin tong taxation na to. Kasi marami na rin mga businesses na bumagsak kasi naging mali ang kanilang procedure at nakapag-violate sila ng law. So, this topic will really help in your business. In this video, I will share first, types of tax remedies for all applicants. So, as you start your business, dapat alam mo na anong klaseng taxation ang pipiliin mo or the best options for your business. And then, second, we will discuss also yung tinatawag na importance or benefits that your business is registered. Have your pen and notebook ready. Let's start. As we continue, let's start first to discuss or to review yung tinatawag natin types of business. So, these are the sole proprietor, partnership, and corporation. 
And also, let's discuss first yung tinatawag na income tax and business tax. Ano ba yung pagkakaiba nila? An income tax is a tax base on your income, whether on your gross or net profit. Ang business tax is a form of privilege tax. It is imposed by merely fact that you are engaged in a business. So, kapag ikaw engaged sa business, ikaw ay masasubject sa business tax. Ano ba yung mga business tax na yan? Ito yung tinatawag na VAT and percentage tax. Ito yung VAT, ito yung tinatawag na 12%. So, paano ka masasubject sa 12% or sa VAT? If you have a total annual sales gross na more than 3 million. So, kung meron kang kabuang benta sa loob ng isang taon, guys, benta sa loob ng isang taon na more than 3 million, you are subject for 12% VAT. At kung ikaw naman ay merong total annual gross sales na less than 3 million, ikaw naman ay subject sa percentage tax or yung the 3%. Okay? I know what you think and I know what you feel. Ito na nga lang ang kinikita ko. Ito na nga lang ang way of income namin. Ito tax pa ni BIR. Ang saklap naman, ba? Let's discuss now yung tinatawag natin three types of tax remedies for all applicants. Actually guys, hindi lang to para sa mga online sellers. As long na gusto mong mag-start ng business, kailangan alam mo na talaga kung ano yung taxation category na pipiliin mo para sa business mo. So, mapa-online selling man yan or the traditional one, you must know this. Yung first type of tax remedies for all applicants, ito yung tinatawag na marginalized income earner. So, paano mo masasabi na yung business ay mapo-fall under sa category ng marginalized income earner? So, isa-isahin natin ng category. Number one, okay, Dapat ikaw ay merong total uh, annual sales sa loob ng isang taon na 100,000 pesos. Okay? Ano ang requirements pag gusto mong mapunta dito sa category nito? Ang kailangan mo lang ihanda ay yung tinatawag na sworn statement plus the PSA birth certificate. So, napakadali lang, ba? Guys, yung sworn statement naman na yan, pwede rin kayo mag-download sa internet. So, may makikita kayong mga sample para at least alam nyo kung ano yung information na ilalagay doon. Alam nyo guys, ang kagandahan nito sa kapag ikaw, yung tinatawag natin, marginalized income earner, exempted ka sa income tax and exempted ka rin sa percentage tax. So, napakaganda, ba? And kapag ikaw ay under in this category, hindi mo na kailangan ng bookkeeping. Hindi mo na rin kailangan ng audited financial statement. At, okay, ang types of business na pwedeng pumasok is the sole proprietor. At ang process nito, guys, direction na sa BIR. Kung merong benta monthly, uh, dinivide ko na yan eh, ng 8,300.33 per month, hindi ka subject for tax. So, wala tayong dapat ipangamba. Okay, mag-proceed tayo sa next uh, types of tax remedies for all applicants. Ito naman ang tinatawag natin na train law. Siguro narinig nyo na rin yan sa balita or nabasa nyo na rin yan sa dyaryo. O, paano naman natin masasabi na ang iyong business ay under ng train law or gusto mong piliin na types of tax remedies yan para sa iyong business na sisimulan or even sa iyong existing business. So, ito naman ay yung tinatawag na meron kang um, total annual income. So, this time income naman na not more than 250,000 or um, kada buwan meron kang 20,833.33 na income. So, ikaw ay exempted din sa income tax. At ikaw ay exempted din sa business tax na tinatawag na percentage tax. No need for a CPA or auditor, but of course, as you start your business, kailangan guys mag-consult ka rin sa mga uh, professional para hindi ka makapag-violate ng law or hindi tayo makapag-violate ng law. Kailangan mo ng mga professional advice. Ang types of business na belong dito sa trade law is 
sole proprietorship. Guys, mostly ng ating mga online sellers, siguro marami nakaka-relate dyan, ay sole proprietor. Okay? Kasi nag-start ka nga, gusto mong isel. Alam nyo, kahit anong gusto mong isel, pwede talagang mag-grow yan eh. Chaplan, Hopia, basta talagang gusto mong ipagpatuloy. Pero syempre, as you grow your business, dapat talaga ikaw ay properly documented. The third types ng tax remedies for all applicants is yung tinatawag natin na BMBE. Ano ba ang BMBE? Ito yung tinatawag natin na Barangay Micro Business Enterprise. So, paano mo naman masasabi or makakategorize na ang business mo is under these tax remedies? First, ikaw ay merong less than 3M asset. So, ano ba yung mga asset natin? Diba? So, ayan yung office uh, furniture and fixtures, office supplies, ayan yung mga machine. Ayan. So, kapag ikaw ay merong 3M, pwede mo i-under dito sa types of tax remedies. At ang kagandahan nito guys, ikaw pa rin ay income tax exempted. And the good thing dito guys, sa types of business na pasok dito, yung three types of business na yon, yung sole proprietor, uh, partnership, and corporation. But guys, please take note on this. Kapag ikaw ay nag more than 3M annual total sales gross, ikaw ay subject sa business tax na tinatawag na VAT. Pero kapag ikaw ay nag-gross sales ng less than 3M annual, ikaw naman ay subject na sa percentage tax. And ang process nito guys, dadaan ka sa DTI, ka sa City Hall, and then dadaan ka pa rin sa BIR. Kapag ang pinili mo naman is uh, ikaw ay marginalized income earner, yung una natin diniscuss, ang process mo nun, ikaw ay dadaan lang directly sa BIR. So, yung process, nagkakaiba-iba rin. And, meron ding um, nilabas si BIR, yung tinatawag na RMC 57 2020. Ito yung um, no need ka na maghintay para dun sa iyong mayor's permit bago ka makapag uh, apply sa BIR. So, kahit wala ka pang mayor's permit, pwede ka nang makapunta kay BIR. So, yun yung under ng RMC 57-2020 I want to add this guys yung tinatawag na RMC 60-2020 Ano ba yung RMC guys? Ha? Para alam din natin Ang RMC is tinatawag na Revenue Memorandum Circular Ito ay ang nilalabas ni BIR So dito under ng RMC 60-2020 Ito naman ay nire-reiterate ni BIR Okay? na i-registered ang lahat ng business. Ikaw man ay uh, small or medium enterprise or ikaw ay online selling, maliit or malaki. And meron siyang good news dito sa RMC 60-2020. Lahat ng inyong income na mga previous transaction ay hindi nyo na kailangang bayaran kung ano mang tax siya nag-qualified or na nagkaroon ng category. Pero, dapat ikaw ay magre-registered hanggang July 30 of this year, 2020. Guys, all medium of selling, mapa-online, um, registered ka man through uh, app or ikaw ay nasa social media, in all form of online selling. Yan, so, ini-encourage tayo ni BIR na i-register natin ang ating business. As we continue, gusto kong i-share sa inyo guys sa video na to na ano ba yung importance or benefits that you are a registered business. Alam ko na yung iba sa sabihin sa inyo, ang dami kasing dadaanan, medyo nahihirapan. Pero guys, after you hear these three things, for sure makakatulong sa inyo to na i-registered ang business nyo. Number one, kapag ikaw ay registered business, ikaw ay yung tinatawag na legit business. For example guys, ganito. Meron kang customer, gusto mong order sa'yo na, for example, balik tayo, ang binibenta mo yung sledge plan. Eh, meron nakakita sa'yo na gusto mong order ng 100 pieces or 500 pieces sledge plan. Kaya lang kailangan niya ng OR o kaya kailangan niya ng business documents from your end. So, ano yung gagawin mo ngayon? Dahil kung hindi ka ready, magagagol ka ngayon, tsaka mo palang i-register yung business niyo. Naniniwala ako na kaya natin gusto mag-business kasi gusto natin i-grow yung business natin. So, if you want to grow your business from the start of your business, make it right. 
Kaya dapat pumili na kayo ng tamang types of tax remedies sa business na pipiliin nyo. Number two na importance, no? magkakaroon ka ng ITR. Saan ba ginagamit ng ITR? Kapag nag apply ka ng loan, what kind of loan? House loan, car loan, loan sa bank para maging additional capital mo, isa yan sa dokumento na hinahanap. So kung ikaw ay registered business, magkakaroon ka ng ITR. Number three na gusto kong i-share sa inyo, ano ba yung importance and benefits? Bakit natin kailangan i-register ng ating business? Okay, lahat tayo naka-experience ng enhanced community quarantine and meron tayong mga natatanggap na ayuda. Si Dole at saka si SSS, di ba meron din siyang tinatawag na ayuda kasi tumulong siya sa mga employees? So ano yung mga ayuda na yon? Etong si Dole, nag-release siya ng ayuda na tinatawag na COM. Ano yung COM? Ito yung COVID-19 Adjustment Measures Program. Sila ay nag-issue ng 5,000 pesos to all employees. And guys, because our company is a registered business, alam nyo guys, nakatanggap kami ng CAM. So dahil nakaregistered kayo, isa kayo sa makakatanggap ng ayuda. Si SSS nagbigay siya ng 8,000 pesos plus another 3,000 pesos ayuda. Yung tinatawag nila na SBWS or what we call the Small Business Wage Subsidy Program. Imaginein mo yun kung nakaregistered ang business nyo. Yan, so isa sa tayo sa makakatanggap ng ayuda. Alam ko na hindi talaga madaling mag-business. Guys, I feel you. I understand you. Kasi dyan din kami nagsimula. Ang hirap talaga from the start. Ang nung nag-start nga kami ng business, naalala ko noon habang nagpe-prepare kami ng wedding, in-startup din namin ng Mega Maltrans International Cargo Services. Ang hirap guys, kasi nagpe-prepare kami ng wedding, tapos nagpe-prepare kami ng business. Eh, meron pa akong work noon. During that time, I'm a salesperson from a forwarding and brokerage company. Si husband naman, no, nag-start na siya ng sole proprietor ng business sa Multiman Enterprise. So, pag nagkikita kami, ang ginagawa namin, first, we will talk about the wedding preparation. And next, we will talk about the business preparation. Kaya, medyo naging malaking challenge sa amin yun. Pero, sinimulan namin talaga siya ng tama. So, dinaanan talaga namin yung tamang process. And this year, uh, on August 22, we're celebrating on our 8th anniversary ni Mega Meltrans. And si Multiman Enterprise naman from sole proprietor to corporation. So, siya ay nasa 11 years na rin. And alam niyo sa pag-business guys, hindi talaga siya madali. Sabi nga, there's no instant success. Naniniwala ako dyan. Minsan talaga kailangan mong mag, alam mo yun, mag-extend ng time, mag-extend ng effort. Kasi yung pag-business guys, parang pagkakaroon niya ng anak. Ako ngayon, meron na akong dalawang anak. Inaguide mo sila, iniingatan mo sila. Ganun din sa pag-business. Kaya naman guys, before I end this video, gusto ko na mag-share sa inyo yung ABCD of success. Siguro yung iba alam na rin to, yung iba ngayon lang din narinig. And nakuha ko to from an uh, article written by A.D. Mola. So, what is A of success? Ito yung tinatawag na attitude. Develop a positive attitude. Always expect positive things, things possibilities, growth, expansion, success, and always think this, guys. I can, I am able, and I will succeed. Ayan. So, Kapag ka medyo nakaka-experience ka ng struggles, ayan. So, kailangan positive attitude ang dinidevelop natin at na-apply na natin sa business natin. Letter B, of success. Ano naman ng letter B? Ito yung tinatawag na burning desire. Kailangan guys, regardless of any challenges, regardless of any circumstances na ma-experience mo dun sa business mo, because you have your burning desire to succeed, no? Dapat, yan ang kailangan mo i-push through sa buhay mo. Parang iisipin mo na yung success mo or yung life mo without this burning desire, nothing siya. Ganun talaga yung pagbibusiness. Ang dami na rin talaga namin na-experience sa business. Pero dahil nandun yung dinidesire talaga namin na maging successful yung business namin, hindi talaga kami nag-give up. Hindi ko siya kaya isa-isahin eh. Pero from cash flow, um, uh, manpower or team players, uh, management. Ayan. So, marami kami na-experience. 
uh, serving our customers, our clients, ayan. So, pero dahil namin yung burning, burning desire namin to become successful, hindi kami nag-stop. Letter C of success, ito yung tinatawag na confidence. Having a confidence okay, in yourself, in your abilities, in your capabilities, ito yung tinatawag na self-believing. So, dapat guys, you have confidence sa sarili mo na magiging successful ako, kaya kong i-pursue itong business na to. Kapag wala ka niyan at napaghinaan ka na ng loob, pwede ka na agad mag-stop or pwede ka na agad gumive up. Alam mo, naniniwala ako ng lahat ng business owner or ng mga entrepreneur, meron talaga nito. Kasi, for example, no, um, meron akong imimit na clients. Pero, alam ko kasi na talaga na nandun yung confidence ko. Uh, naniniwala ako sa aking abilities and capabilities na mga kapag-close ako ng mga BD. Ayan. So, talagang sumasali ako dyan regardless kung anong kailangan namin pagdaanan sa BD. Kasi misal ang dami din yung requirements. Next is yung letter D of success. Ano naman ang letter D of success? Ito naman yung tinatawag natin na determination. Have unwavering faith in your ABC. Ano yung ABC natin? The attitude, the burning desire, and confidence. Never ever give up. Regardless of our circumstances, guys, or regardless of your business trials or business situation, alam niyo kasi minsan sa business, guys, up and down talaga yun. Minsan may taon na may kita, minsan ula naman. Pero dapat lagi natin tandaan yung tinatawag na keep on, keep on going, and no matter how hard the going may be, let's continue our journey sa ating pagbibusiness. Sabi nga sa Philippians 4, chapter 19, I can do all things through Christ to strengthen me. Kaya, kung sa mga panahon na parang ikaw ay na paghihinaan na ng loob, na i-continue ang business mo, syempre guys, talaga, ang isa rin sa secrets dyan is lumapit tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo kay Lord na Lord, tulungan mo naman ako. Mag-speak mag ka ng prayer. Ipag-pray mo yung business mo. Sabihin mo, Lord, tulungan mo naman ako. Uh, paano ko ba i-continue yung business ko? As wisdom and knowledge kay God kung paano mo i- pupursu yung business mo. Sa mga susunod na video na isi-share ko, maglalabas naman ako ng video topic about how to Start up your business. Very soon na to guys, ito na isa sa mga video na isi-share ko. How to start up your business and yung process na dadaanan nyo. Um, tutulungan ko kayo kung ano yung mga detail na dinadaanan, ano yung mga requirements. Kung ikaw ay sole proprietor and kung ikaw ay partnership or ikaw ay corporation. So, isa-isahin natin yon para makatulong din sa inyo. At sa mga bagong visit sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa mga video na isi-share pa natin. Keep safe. See you in my next video. God bless and bye!